హైదరాబాద్ ఎన్జిఓ అంటే గుర్తుకొస్తుంది ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో హైదరాబాద్ ఎన్జిఓ అప్పుడు మీరు అధ్యక్షంగా ఉన్నప్పుడు కూడా ఈ ఉద్యోగస్తులు అందరికీ సొసైటీ ద్వారా ఇల్లు కేటాయించాలనేది ఒక డిమాండ్ ఉంది ఆ విషయంలో ఆర్థిక పరమైన అవినీతి చోటు చేసుకుందన్నారు ఇటీవల మీరు హైదరాబాద్ వెళ్ళినప్పుడు కూడా అక్కడ పెద్ద ఎత్తున వాగ్వాదం జరిగింది మీపై చేయి కూడా చేసుకున్నారనే విమర్శలు వచ్చేటప్పట్లో అదో పెద్ద స్టోరీ ఎందుకంటే గచ్చిబోలి హౌస్ సొసైటీ అనేది అంతా అయిపోయిన తర్వాత నేను గోపాల్ రెడ్డి వాళ్ళు అంతా అయిపోయిన తర్వాత గోపాల్ రెడ్డి గారి టైంలో అది మొత్తం జరిగింది ఏపీ ఎన్జిఓస్ ప్రెసిడెంట్ దాంట్లో సెక్ ప్రెసిడెంట్గా ఉంటున్నాడు కాబట్టి నేను దాన్ని సక్సీడ్ అయిన తప్ప నేను వెళ్ళిన తర్వాత సంతకం కానీ ఒక రూపాయి డ్రా చేయడం కానీ ఏం జరగలేదు అయితే రాష్ట్రం వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఏంటంటే తెలంగాణలో తెలంగాణ అంటే మన దగ్గర ఉన్న తెలంగాణ ఎంప్లాయీస్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు మనం యాజిటేషన్ చేసేటప్పుడు వాళ్ళు ప్రచారం చేశారు మీరు కనుక యాజిటేషన్ చేస్తే మీ గచ్చిబలి సైట్ని మేము తీసుకుంటాం అని చెప్పి అప్పుడు వాళ్ళు చేశారు అదే చెప్పినట్టుగానే ఆ సొసైటీని విడదీయమని సొసైటీ ల్యాండ్ మాకు ఇమ్మని చెప్పి వాళ్ళు చేయాలని ప్రయత్నాలు అన్నీ చేశారు దాడి చేశారు ఆఫీస్ మీద అంతకుముందు అద్దాలు పాల్గొట్టారు మా టేబుల్ చేశారు వాళ్ళు ఎన్ని చేయాలని చేశారు అది అన్నిటికీ మేము నిలబడ్డాం చట్టపరంగా కూడా ఎదుర్కొన్నాం ఎన్జిఓ హోమ్ని ఆక్యుపై చేశారు దాన్ని వెకేట్ చేయించాం అయితే గచ్చిబోలి సైట్ విషయం ఏంటంటే పూర్తిగా కోర్టులో ఉంది మనం ఏం చేయలేం మనం లాటరీ చేశాడు గోపాల్ రెడ్డి వాళ్ళ టైంలో లాటరీ తప్పని కొంతమంది కోర్టుకి వెళ్ళారు స్టేటస్కు ప్రభుత్వం ఏంటంటే ఈ ల్యాండ్ మీ డెవలప్ చేయలేదు మేము తీసేసుకుంటాం అని చెప్పి రిజంప్షన్ నోటీస్ ఇచ్చింది దాని మీద స్టేటస్గా ఉంది ఫైనాన్షియల్ రెగ్యులారిటీ జరిగిందని చెప్పి కొంతమంది కంప్లైంట్ ఇస్తే సీసీఎస్లో కేసు బుక్ చేశారు మా వాళ్ళంతా కూడా ఒక పదిహేను రోజులు అండర్గ్రౌండ్కి వెళ్ళారు అరెస్టు తప్పించుకోవడానికి నేను ఒక్కడనే ఎంజిఓలో ఉండేవాడిని ఆ బ్యాంక్ అకౌంట్ ఫ్రీజ్ చేశారు అంటే ఆల్మోస్ట్ మల్టీ ఆర్గాన్ ఫెయిల్ ఫెయిల్యూర్ స్టేజ్లో లంగ్ పోయి కిడ్నీస్ పోయి లివర్ పోయి హార్ట్ బీటింగ్ తగ్గిన పేషెంట్ ఎలా ఉంటాడో సొసైటీ అలా ఉంది ఇవాళ కాబట్టి దాన్ని ఏం చేయాలన్నా కూడా ఏదో ఒక కేసు ఫైనలైజ్ అవుతుంది తప్ప చేయలేం ఆ స్టేజ్లో సొసైటీ ఉంది దాన్ని విడదీయాలంటే దాన్ని మేము ఒప్పుకోవాలి ఆర్థిక పరమైన అవినీతి జరిగింది అశోక్ బాబు గారి దాని మా టైంలో కాదు మా ముందు టైంలో జరిగింది దాని మీద క్రిమినల్ కేసు ఆర్థిక పరమైన అవినీతి జరిగిందని ఒప్పుకుంటారు అయితే మీ ముందు కాలంలోనైనా ఆర్థిక పరమైన అవినీతి జరిగిందని చెప్పి కేసు ఫైల్ చేశారు ఓకే ఎఫ్ఐఆర్ ఫైల్ చేశారు సిసిఎస్ వాళ్ళు టేకప్ చేశారు దాని మీద బ్యాంక్ అకౌంట్స్ ఫ్రీజ్ చేశారు అది ఇంకా ప్రూవ్ కాలేదు వాళ్ళు ఛార్జెస్ ఇచ్చి ఫైల్ చేశారు మా వాళ్ళంతా హ్యాండ్స్ పెట్టి బెయిల్ తెచ్చుకున్నారు గోపాల్ రెడ్డి ఆ ఉన్న డైరెక్టర్లు అందరూ కూడా ఆ హ్యాండ్స్ పెట్టి బెయిల్ మీద ఇప్పుడు నడుస్తుంది వాళ్ళు ఛార్జ్ చేసి ఫైల్ చేశారు మనం ఫైల్ చేసాము అది నడుస్తుంది ప్రూవ్ అవ్వాలి అది ఈ లోపు ఏం చేశారంటే బ్యాంక్ ఆపరేషన్ సీజ్ చేశారు దాదాపు ఇరవై కోట్ల రూపాయలు డిపాజిట్స్ ఉన్నాయి అందుట్లో ఆ ఇరవై కోట్ల రూపాయలు అలాగే ఉన్నాయి నేను పోయిన తర్వాత రూపాయి చెక్ పెట్ట సంతకం పెట్టలేదు మామూలుగా బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ మీటింగ్ జరుగుతూ ఉంటుంది నెలకు రెండు నెలలకు ఒకసారి కలిసాము కలిసాము అంతే అది తప్ప అందరూ యాక్టివిటీ ఏం లేదు అక్కడ మరి ల్యాండ్ రిజర్వేషన్ అంటే మన తెలంగాణ గవర్నమెంట్ దగ్గరికి మనం పోయి రిక్వెస్ట్ చేసే పరిస్థితి ఏం లేదు రెండు మూడు సార్లు చాలా గట్టిగా ట్రై చేసాం సీఎం కలవటానికి వాళ్ళేమో అంత సహకరించే పరిస్థితులు లేరు ఇక చట్టపరంగా కోర్టు నుంచి ఏదైనా ఆర్డర్ వస్తే తప్ప ఇప్పుడు ఎలక్షన్ డిక్లేర్ చేశారు కాబట్టి మరి అక్కడ ఉన్న మా మిత్రులు అందరితో మాట్లాడి ఒకసారి ముఖ్యమంత్రి గారు కలిసి కేసీఆర్ గారిని కేసీఆర్ గారిని ఇప్పుడు ఎందుకంటే అందుట్లో ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా హైదరాబాద్లో సెటిల్ అయ్యేవాళ్ళే ఇక్కడ ఎవరు రారు ఇప్పుడు హైదరాబాద్లో కూడా మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ తెలంగాణ గెలిచిందంటే టీఆర్ఎస్ గెలిచిందంటే దే హ్యావ్ యాక్సెప్టెడ్ ది టీఆర్ఎస్ గవర్నమెంట్ కాబట్టి వీళ్ళు ఎందుకు దూరం చేసుకోవాలని ఎందుకు కష్టపెట్టాలని చెప్పి ముఖ్యమంత్రి గారితో ఒకసారి మాట్లాడి దాని ఏదో సెటిల్ చేద్దామని ఆలోచన కూడా ఉంది